uma das principais causas das guerras ou de qualquer tipo de disputa é a questão de propriedade. De um lado, um afirma que o território dele foi roubado e o outro diz que, na verdade, ele já foi legalizado. E a proposta desse conteúdo de hoje é te explicar quais são os principais tipos de propriedade que as pessoas costumam ficar disputando e também tentar compreender a afirmação de que a propriedade é um roubo. E no final eu vou apontar algumas possíveis soluções que já existem para conseguir resolver esses conflitos. Nos dias de hoje, por exemplo, a gente percebe uma disputa territorial da Rússia com relação à Ucrânia, mas isso na verdade sempre existiu em toda a história da humanidade. Países brigando com outros países, ou mesmo grupos sociais reivindicando terras de fazendeiros, ou mesmo disputas familiares por territórios menores, né? por casas, por terrenos. Na história a gente também já viu disputas pelo controle dos meios de produção, que é aquilo que Marx já tinha falado a respeito do proletariado que estava sendo explorado pelas elites. E existe também um velho conflito a respeito de propriedade intelectual, um assunto que é bastante recorrente nesse canal. E nisso eu estou me referindo, por exemplo, ao copyright, em que garante que todos os direitos estão reservados para aquele produtor de conteúdo. E dentro desse assunto também existe a questão de patentes, que inicialmente foram criadas para que as pessoas não ficassem ao longo de muitas décadas ou gerações tendo domínio sobre uma fórmula especial de alguma bebida, por exemplo, como foi no caso da Coca-Cola. E que no fundo, no fundo, isso foi criado para evitar que grandes empresas tenham um monopólio absoluto a respeito de alguns produtos, de maneira que o acesso à informação para produzir algum produto pudesse ser compartilhado com outras pessoas, para que todo mundo tenha chance de ganhar. O problema é que essa questão de patentes acabou, por outro lado, criando um monopólio sobre alguns produtos pelas grandes empresas, porque o que acontece é que essas patentes acabam sendo compradas por eles. Agora essa afirmação de que a propriedade é um roubo veio do filósofo anarquista Pierre Joseph Proudhon. Basicamente, o que afirma Proudhon nesse livro intitulado de A Propriedade é um Roubo é que, na verdade, propriedade e roubo são sinônimos. Agora eu vou ler para vocês uma frase que se encontra logo no início desse livro. Vê se você consegue captar a mensagem. Ele diz assim, Nem o trabalho, nem a ocupação, nem a lei podem criar a propriedade. Para te ajudar a compreender melhor, eu vou te dar um exemplo. Imagina que eu estou procurando um lugar para morar e eu encontro uma invasão que algum pessoal fez em cima de alguma terra do governo em que eles ofereceram um pequeno pedaço de terra para mim por um valor bastante baixo. Alguém poderia argumentar que se eu construir essa casa no território do governo, então eu estou roubando isso do governo. Já outra pessoa poderia dizer que na verdade o governo tem muitas terras, então ela é obrigada a ceder espaço para que as pessoas possam ter sua própria habitação. A gente sabe que de uma maneira prática, às vezes o governo acaba cedendo esse espaço ou às vezes não, ele acaba disputando e mandando todo mundo para fora. Eu poderia argumentar para alguém que o crime organizado me deu um papel que comprova a minha posse, mas será que eu teria direito de afirmar isso? Alguém poderia dizer que não, porque na verdade esse papel está só justificando um roubo. Agora eu te faço uma pergunta, que diferença isso faz com relação a você adquirir uma escritura a respeito de uma casa que você comprou por aí? De onde o governo teve autoridade para declarar que aquela terra pertence a ele? E se você for analisar historicamente, é muito provável que a casa em que você supostamente teria essa escritura na verdade pertenceu antigamente a alguma tribo indígena e que algum bandeirante acabou vindo tomar dele esse território. Caso esse indígena tenha tentado se revoltar com relação a isso, talvez ele tenha se tornado um prisioneiro ou mesmo tenha sido assassinado. Você acha que eu estou exagerando? E aí pensa comigo, as pessoas costumam dizer que está errado comprar um terreno que veio do crime organizado. Mas na verdade comprar um terreno que veio do governo não tem problema. E nisso eu estou querendo dizer que tanto o governo civil quanto o crime organizado na verdade não tem tanta diferença assim. Porque ambos atuam de maneira a explorar as pessoas, de maneira a roubar coisas que não lhe pertencem. Então não seria um exagero dizer que eles são ladrões. Até porque enquanto o crime organizado recruta pessoas e entrega armas para elas, o governo não faz nada muito diferente porque ele mantém um exército sobre seu total domínio, além de que existe também a Polícia Federal, a PM, a Guarda Civil, para garantir a segurança dentro daquele ponto de vista do que o governo civil acredita ser segurança. E uma coisa que eu acho curiosa de se notar é que os brasileiros de uma maneira geral, e eu me incluo nisso, 
costumam ter um certo consenso de que a Ucrânia errou ao chamar a OTAN para poder defender aquele território dos russos. Agora imagina que apareça algum indígena e queira invadir a sua casa. O que, que um cidadão comum costuma fazer? Não é chamar a polícia? Agora pensa comigo, quanta diferença isso faz em, por exemplo, a Ucrânia chamar os Estados Unidos para defender eles? E nisso a gente consegue perceber que é muito fácil a gente criticar as pessoas de fora, mas a gente tem uma dificuldade muito grande em se adequar às coisas que a gente mesmo prega. Agora, existem algumas soluções que cada um de uma maneira prática poderia estar fazendo para poder evitar esse tipo de conflitos. E essas soluções basicamente estão baseadas no conceito de trazer horizontalidade para as informações. Isso quer dizer o quê? Abertura de dados, permitir que as pessoas saibam o que você está pensando, o que você está fazendo, para que elas não se sintam ameaçadas por você. A outra coisa é liberar o acesso aos meios de produção, isso que inclui também os territórios. Por exemplo, de uma maneira prática, aqui no Open Maker a gente costuma fazer gravações musicais e também de vídeo, mas esse espaço está também compartilhado ao público. E esse tipo de cultura organizacional é o que muitas vezes é chamado por aí de cultura maker. Por exemplo, quando a gente cria algum tipo de conteúdo nesse canal, seja em formato de vídeo ou mesmo de texto, a gente sempre procura deixar todos eles com licenças abertas Creative Commons. Isso significa que as pessoas elas podem fazer cópias, podem analisar tudo que já foi feito e até mesmo criar obras derivadas. A gente pode citar também o movimento de hardware aberto, como por exemplo é o Arduino, que é uma placa controladora que ela tem possibilidade de cada um produzir ela dentro da sua casa ou dentro da sua empresa, porque ela tem uma licença aberta de fabricação. E para você poder compreender melhor todo esse movimento, eu sugiro que você comece estudando a respeito do que significa o movimento Open Source. Dentro desse movimento, a gente tem como uma grande referência o sistema operacional GNU Linux, que é aquele que a gente compartilha aqui no Open Maker e que eu também uso pessoalmente. E se você tem interesse em saber mais como a Microsoft tentou criar um monopólio de software, mas acabou sendo vencida pela comunidade Linux, então dá uma olhada nesse vídeo aqui e a gente se vê nos próximos conteúdos desse canal. Falou!